Entri in libreria e tieni la mano sulla porta per evitare che sbatta. Sorridi, imbarazzata dalla gentilezza del tuo gesto. E le tue unghie sono nude. E il tuo maglione a V è beige ed è impossibile capire se porti reggiseno, ma secondo me no. Sei così pulita che sei indecente e mormori la tua prima parola. Ciao. Sei classica e minuta. Sei arrivata da me, finalmente recapitata a casa, un martedì alle 10.06 del mattino. Ogni giorno faccio il pendolare dalla mia casa a bed a questa libreria nel Lower East Side. Tutti i giorni chiudo senza trovare nessuno come te. Voglio stare qui pienamente, a guardarti mentre ti mordi le unghie senza smalto e giri la testa a sinistra. No, ti mordi quel mignolo, sgrani quegli occhi a destra. No, passi oltre le biografie e il self-help, grazie a Dio, e rallenti quando arrivi alla narrativa. Sì. Ti lascio sparire tra gli scaffali, narrativa FK. E non sei la solita ninfa insicura a caccia di un Faulkner che non finirai mai, non comincerai mai. Un Faulkner che ha l'unica funzione di convincere gli uomini da una botta e via, che sei sincera quando giuri che non fai mai quelle cose. No, tu non sei come quelle ragazze là. Non metti in mostra Faulkner, i tuoi jeans sono larghi e hai un colorito troppo sano per Stephen King e sei troppo poco trendy per Heidi Yulavitz e chi? Chi comprerai? Starnutisci, forte, e io immagino come strilli quando raggiungi l'orgasmo. Salute! Fai una risatina e gridi pure tu, arrapata che sei. Anche a te, amico. Amico, stai flirtando, e se fossi il classico stronzo che usa Instagram, fotograferei la targhetta FK, ripulirei la bimba da tutta la roba che non serve e scriverei sotto Fuck! Cazzo, l'ho trovata. Calmati, Joe. Alle donne non piace quando un tizio va troppo diretto, ricordo a me stesso. Se allunghi il braccio ancora un po' ti vedo la pancia, ma non lo farai. Prendi un libro e ti siedi in corridoio e magari rimani lì tutta la notte. Magari va a finire come nel film con Natalie Portman, qui dove batte il cuore, liberamente tratto dal romanzo di Billy Letts, sopra la media per quel genere di schifezze. E ti troverò qui nel cuore della notte. Solo che non sarai incinta e io non sarò il tizio innocuo del film. Mi chinerò su di te e ti dirò «Mi scusi, signorina, ma siamo chiusi». E tu alzerai lo sguardo e sorriderai. «Beh, io non sono chiusa. Io sono apertissima, amico mio». «Ehi! Posso avere lo scontrino?» «Mi scusi». «Goditi il tuo Dan Brown, coglione». Ti avvicini ridendo e grazie a Dio è mattina. Siamo nel bel mezzo della mattinata e nessuno ci interromperà. Posi il cestino di libri sul banco e mi dici sfacciata. Hai intenzione di giudicare anche me? Che stronzo, eh? Eh, sarà stato di cattivo umore. Beh, dico e dovrei stare zitto e voglio stare zitto, ma tu mi fai venire voglia di parlare. Quello lì dimostra che Blockbuster non avrebbe dovuto chiudere. Tutti si sforzano sempre di essere migliori, di perdere due chili. In realtà vogliono solo mangiare schifezze, leggere riviste, comprare album di musica pop. E i libri? Chi se ne fotte dei libri? Prenditi un Kindle. Sai perché il Kindle ha così successo? Perché? Te lo dico subito perché. Con internet avevi porno a domicilio. Ho appena detto porno. Sono un cretino. Ma tu mi stai ancora ascoltando. Che tenera. Così non dovevi andare a comprarteli fuori. Non dovevi incrociare lo sguardo del tipo del negozio che adesso sa che ti piace guardare le ragazze che vengono sculacciate. Lo scambio di occhiate ci mantiene persone civili. I tuoi occhi sono due mandorle, io continuo. Schiette, non hai la fede al dito e io continuo. Umane, sei paziente, io devo chiudere la bocca ma non ci riesco. E il Kindle? Il Kindle toglie ogni moralità alla lettura, proprio come ha fatto internet con i porno. Non ci sono più né freni né controlli. Puoi leggerti il tuo Dan Brown sia in pubblico che in privato. È la fine della civiltà, ma... C'è sempre un ma... Ma visto che non ci sono più posti per andare a comprare film o dischi, rimangono i libri. Non ci sono più videonoleggi, quindi non ci sono più nerd che lavorano in videonoleggi e citano Tarantino e litigano su Dario Argento e odiano la gente che noleggia i film di Meg Ryan. Quella cosa, l'interazione fra venditore e acquirente, è il momento di scambio più importante che abbiamo. E non puoi eliminare di punto in bianco una cosa simile senza aspettarti delle conseguenze, capisci? Comunque... Dico, e mi fermo subito, se me lo dici tu. Comunque? Dici tu e vuoi che la pianti lì. Il punto è che comprare è una delle poche cose oneste che facciamo. Quel tizio non è venuto per Dan Brown, né per Salinger. 
Quel tizio è venuto qui a confessarsi. <ride> Sei un prete? No, sono una chiesa. Amen. Il tuo telefono, tu non lo vedi ma io sì, ha lo schermo rotto, è in una cover gialla. Significa che ti prendi cura di te solo quando sei ormai senza speranza. Scommetto che prendi lo zinco solo il terzo giorno di raffreddore. Raccolgo il tuo telefono e cerco di fare una battuta. L'hai rubato a quel tipo? Io e questo telefono sono una mammina cattiva. Mammina, sei proprio porca. Ma va, che tranquilla. Sorridi, Reggi, se no non ce l'hai di sicuro. Tiri fuori i libri e posi il cestino a terra e mi guardi come se per me non fosse nemmeno lontanamente possibile criticare qualsiasi cosa tu abbia mai fatto. Ti si rizza nei capezzoli, non ti ricopri. Sollevo il primo libro, Impossible Vacation di Spalding Gray. Interessante. Di solito i clienti prendono i suoi monologhi. È un ottimo libro, ma non è un libro che la gente compra molto. Tanto meno le giovani donne che non sembrano inclini al suicidio, se si pensa al destino dell'autore. Se fossimo adolescenti ti potrei baciare. Ma sono su una pedana dietro una cassa con un cartellino con il nome e siamo troppo vecchi per essere giovani. Certe cose che si fanno di notte non funzionano di mattina e dalle vetrine filtra troppa luce. Le librerie non dovrebbero essere buie. Prendo il secondo libro, Quello che rimane, di una delle mie scrittrici preferite, Paula Fox. È un buon segno, ma forse lo stai comprando solo perché hai letto su qualche stupido blog. Infili la mano nel portafoglio. Mi spiace un sacco che non sia più famosa, anche se Frenzen non fa altro che cantare le sue lodi. Hai presente? Costa occidentale. Non ci sono ancora arrivata. Fai una risatina e vorrei che i tuoi capezzoli fossero ancora dritti. Prima o poi leggerò Costa occidentale, quello che rimane l'ho letto un milione di volte. Questo è per un amico. Ah! Probabilmente una perdita di tempo, non lo leggerà neppure, ma almeno faccio vendere un libro all'autrice, no? Vero, sì, hai ragione. Forse tuo fratello, o tuo padre, un vicino gay. Ma lo so che è un amico e picchio forte sui tasti della cassa. Fanno 31 dollari e 51. Santo denaro, vedi, è per questo che i Kindle spopolano. Ecco qui. E ti porco lo scontrino. Grazie. È una libreria fantastica. Stai firmando e sei Ginevra Beck. Il tuo nome è una poesia e i tuoi genitori sono dei coglioni, probabilmente. Come la maggioranza dei genitori. Ginevra, ma per piacere. Grazie, Ginevra. In realtà va bene, Beck. Ginevra è un po' troppo lungo e ridicolo, hai presente? Beh, vista di persona sei diversa, Beck. E Midnight Vultures è fantastico. Grazie, Goldberg. No, può bastare Joe. Goldberg è un po' troppo lungo e ridicolo, hai presente? Sicura di non volerti prendere costa occidentale, già che ci sei? Ti sembrerà assurdo, ma me lo sto tenendo da parte, nella lista per la casa di riposo. Vuoi dire nella lista delle cose da fare prima di tirare le cuoia? No, no, è una cosa completamente diversa. Una lista per la casa di riposo è tipo una lista di libri e film che intendi leggere e guardare in una casa di riposo. Una lista di cose da fare prima di tirare le cuoia è tipo... visitare la Nigeria, lanciarsi da un aereo... Non ti ci vedo in una casa di riposo. Non stavi per augurarmi una buona giornata? Buona giornata, Beck. Grazie, Joe. Non sei entrata qui per i libri, Beck. Non eri costretta a pronunciare il mio nome. Non eri costretta a sorridere, né ad ascoltarmi o a interessarti a me. Però l'hai fatto. La tua firma è sullo scontrino. Premo il pollice sull'inchiostro umido del tuo scontrino e l'inchiostro di Ginevra Beck mi macchia la pelle.